你知道女生最不愿让男生知晓的秘密是什么吗？若想让女生喜欢上你，就必须了解这三个秘密。一位男生分享自己的感情经历说：“许多兄弟费尽心思讨好女生，却未能被女生放在眼中。究其原因，就是因为你不懂女生。然而，倘若你知晓了女生的这些秘密，”那么，你对女生将会产生致命的吸引力。记得点赞收藏哦！只要你能理解本期的内容，就相当于掌握了追求女生的最大秘密武器。脱单对你而言将易如反掌。前段时间，有个兄弟找到我说：“你好，我从大学到现在一直暗恋一个女生，但我一直不敢去联系她。前段时间谈合作时。”发现他是我合作伙伴的秘书，我觉得这是缘分，于是下定决心开始追求他。我朋友说女生都喜欢包包，所以我就送了他几个包。V， 本以为他会很开心，可他却说不想我破费。后来项目圆满成功，我们一起举办了庆功宴，我酒精上头，当众表白了，他没有同意，但一直在照顾我。还送我回家，第二天还给我点了醒酒汤。我以为他是默认了，还在沾沾自喜，但是他却跟我说，只是不想让我下不来台。做朋友也挺好的，我一下子就懵了。我真的很想和他在一起，我该怎么办呢？如果你遇到情感问题，也可以来找我聊聊。这位大兄弟虽然尽心尽力地对女生好。但他犯了两个很严重的错误。第一个，一味的讨好女生是没用的，只会让你的个人价值降低，这是大部分兄弟都会遇到的问题。如果你意识不到这一点，追求女生时就会难上加难。第二个就是当众表白，在还未明确对方心意的时候，那不叫表白，叫公开处刑，除了给女生带来压力和尴尬。没有任何作用，那这种情况还有机会吗？当然有。追求女生其实是有技巧的，比如说今天要讲的这三个秘密中的第一个，就是要对女生脸皮厚一点。你看我是如何让大兄弟运用这个秘密的？我们直接说，有没有人说你很像一个诗人？女生回复后，我们接着回，陶渊明不会为了五斗米折腰。就像你不会为了我送你包包而倾心，很多兄弟对女生都是百依百顺，更不用说向女生提及自己的付出了，生怕会给女生留下不好的印象。但是女生天生就喜欢能够征服她的男生，所以你的讨好女生并不会放在心上，反而你脸皮厚一点，能让女生明白你的用心，更容易受到女生的青睐。要记住，不被看到的付出只能算是自我感动，并不能感动女生。女生这里回了，哈哈，什么烂梗？我们说能把你逗笑的就是好梗。这里女生回了，哟，看把你厉害的。女生表面上看起来有点敷衍，但这个语气词足以说明女生的情绪已经被我们调动起来了。所以我们接着说。现在听你夸我比骂我还难受，女生回：为什么？我们说，昨天我刷视频的时候，看到有人当众表白，那个女生很不知所措，我隔着屏幕都替那个女生尴尬。我一开始还在笑，但我突然想到，那天晚上我又何尝不是这样？我有什么资格笑别人？所以你现在夸我厉害，这不是在骂我吗？兄弟当众表白已经让女生感到压力，这里我们用共情的方式来弱化女生的压力，并且用了一个自嘲的方式开了个小玩笑，缓解聊天的氛围。女生这里回了，那倒不至于，不过你那天拿着酒瓶子的样子确实不像好人，哈哈。好了，现在女生和兄弟的矛盾基本化解了，而且现在女生。会调侃这个兄弟，说明女生的情绪已经完全好起来了。
，接下来的主线任务就是找机会突破关系。我们这里回，你这么说我还挺开心的。女生回，为什么？不都说男人不坏，女人不爱吗？你说我不是好人，证明我还是有机会的。这就是我要说的第二个秘密。女生更喜欢你去调戏她，而不是一本正经。但是兄弟们要注意，调戏不是让你耍流氓，而是去撩女生、调侃女生、调动她的情绪。记住，情绪是女生心动的开关，正经是无趣的代名词。你一副正经的样子，会把女生的心动扼杀在摇篮里，你还怎么脱单呢？这里女生回了，油嘴滑舌，你是有一套的。在我们不失分寸的调侃下，女生并没有表现出抗拒，反而让聊天的氛围逐渐变得暧昧起来。但想要关系有所突破，我们必须让这把火烧得更猛烈一点。我们的第三个秘密可以派上用场了。这不是为了逗你开心，好让我以后的日子好过一点，不然天天跪搓衣板，我的膝盖可受不起，酒可喝。闷气不可生啊，这就是第三个秘密。女生拒绝不了敢于冒犯的男生，这里的冒犯是指敢于推进关系。很多兄弟就是不懂这一点，所以面对女生总是唯唯诺诺的，这样在女生眼里你就是弱者一般的存在。强者在争取喜欢的东西时，从来都是自信从容的。人的天性就是慕强。女生也不例外，一味的逃避换不来爱情，只有敢于冒犯的勇士才能擦出爱情的火花。但兄弟们要注意，一定要掌握好分寸，不能真的冒犯到女生。前面大兄弟就是因为用力过猛才落的这个下场。女生这里回了，我们都认识这么久了，你怎么就突然喜欢我了呢？女生觉得两人认识了这么久。兄弟突然说喜欢他，他不敢相信这是真心的，所以这里他是在试探兄弟的真心。由于这个兄弟已经表白过了，想要突破女生的心理防线，普通的方法一定是行不通的。所以我们回都已经过去了，再说这些也没有意义。不过你能拒绝我，我其实挺开心的，说明你对感情很认真。我也已经努力过了，不留遗憾就好。这里我们直接一招以退为进，既给女生留足了空间去思考她和兄弟之间的感情，又不会给女生任何压力。过了十分钟，女生回了。那谁知道你是不是一时兴起，只是单纯的新鲜感？女生已经说出了自己的顾虑。只要我们在这里打消他的顾虑，那兄弟和女生的感情自然会更上一层楼。我们这么回，新鲜感会过去，但是责任和教养不会。而且，新鲜感从来都不是一个贬义词，新鲜感应该是和旧的人一起尝试新的事物，而不是和新的人一起重温旧的经历。过了十分钟，女生回了：“其实我对你也有好感。”但是你能确定你以后不会变心吗？我不想再谈没有结果的恋爱了。我们这里回，变心是人的天性，而忠诚是一种选择。我会一直坚定我的选择。女生这里回了，我截图保存了，记得你说的话。女生这句话什么意思？我相信不用我多说了。后面我又带着这个兄弟和女生聊了几天。周末，大兄弟就迫不及待地约女生出来了。而约会过后，兄弟发消息跟我说：“楚儿，我好开心。”我送他到家楼下的时候，他主动亲了我，还跟我说他其实在大学的时候也对我有点意思，只是不好意思说。看到大兄弟的消息，我也为他开心，毕竟已经错过了一次，再错过可能真的就是一辈子了。爱意随风起，风止意难平。幸好大兄弟抓住了机会，这场恋爱的风终究是吹到了他的身上，不然真的就是意难平了。
，所以兄弟们遇到喜欢的女生，就不要再犹豫了，避免留下遗憾。牢记女生的这三个秘密，将会是你斩获真爱的最强大武器。在感情里，女人一般都是比较矜持的，在感情里不会轻易表达自己的爱意。但是，当一个女人真正爱上你的时候，他就会愿意把自己的一切都交给你，不管是工作上还是生活上的事情，他都会把自己的秘密告诉你。因为爱你，所以才会把自己最真实的一面展现给你看。在爱情里，女人愿意让你知道这五个秘密，说明她真的很爱你。以自己的小心思，女人在感情里往往都比较敏感。有时候，可能你随口说的一句话，他都会放在心上。比如，你有没有过这样的经历？你随口说一句想吃什么，他就会立马给你做。但这并不是他真的想吃什么，而是想要引起你的注意。当一个女人真的爱上一个人的时候，她就会对他有所隐瞒，不会随意的告诉他自己心里所想的事情。女人天生是比较矜持的。在感情里也是如此，不会轻易把自己的小心思告诉一个不爱自己的人。当一个女人把自己心里所有事情都告诉你的时候，那说明她真的很信任你。毕竟每个人都是有小秘密的，能轻易把秘密告诉别人是一件很危险的事情。但如果一个女人愿意让你知道她心里所有的想法和秘密，那么这个女人一定很信任你。如果你遇到这样的女人，要好好珍惜。二，自己的感情经历，在我们的生活中，每一次的经历都是一种磨练，它让我们变得成熟，变得更加勇敢，让我们学到很多。它也会让我们变得更加美丽。一名，每个人都有属于自己的感情经历，有的人只是表面上的朋友。但有的人却愿意跟你分享自己的感情经历。女人的感情经历一般都是比较隐私的，不会轻易向别人说起。只有对自己最亲近的人才会毫无保留地展现出来。在感情里，女人愿意让你知道她的感情经历，就是对你很信任。在你面前，她也愿意把自己最真实的一面展现给你看。我觉得在感情里。只要一个女人是真正爱一个男人的话，她一定会主动告诉她自己的感情经历，她不会觉得这是一件难以启齿的事情，相反会觉得很骄傲自豪。三自己过去的一些隐私，每个人都有过去，不管是好的还是不好的，都会随着时间的流逝慢慢的淡忘。当一个女人真正爱上你的时候。他就会愿意把自己以前的一些隐私告诉你，包括以前的感情经历，自己经历过的一些事情，他都愿意分享给你，因为在他看来，你就是他最亲近的人，也是最信任的人。他愿意把自己最真实的一面展现给你看，让你能够更加全面的了解他。女人对感情是比较真诚和坦率的。所以，他不会轻易把自己以前经历过的事情告诉别人，更不会为了一个男人把自己以前经历过的事情全部说出来。所以说，当一个女人真正爱上你以后，她就会愿意把自己以前所有的经历和隐私都告诉你，因为她想要让你更了解她，更能够了解她。四，她的家庭背景，每个人都有自己的家庭背景。特别是对于女人来说，对于自己的家庭背景都会有着非常多的秘密。可能对于一些不爱说话的女人来说，就会觉得别人会看她不顺眼。但是这并不代表她是一个没有故事的女人。如果一个女人对你动了真情，那么她一定会对你吐露出自己内心深处最真实的想法。他愿意把自己最真实的家庭背景暴露给你看，因为爱，所以才会对你有一些防备心理。毕竟家庭背景是属于自己最隐私的地方。但是如果一个女人愿意把自己最真实的家庭背景
暴露给你看，说明他已经彻底的把你当成了最亲近的人。其实很多时候，我们都是戴着面具生活，只是在熟悉的人面前，才会卸下自己身上所有的防备。只有爱你入骨的女人，才会让你走进她内心深处。悟他对未来的规划，每个人的人生都会有自己的规划，并且很多时候都是对自己未来的发展做出安排。而当一个女人愿意把她对未来的规划告诉你的时候，就说明她已经对你动了真情。因为对你动了真情，所以才会想要跟你有一个共同的未来，而不是去逃避或者是欺骗你。这就是他对你们之间感情的一种信任，他不会因为自己的生活中有了你就不去规划自己未来，更不会去欺骗你。当一个女人把对未来的规划告诉你的时候，说明她已经认定了你这个人，想要跟你共度余生，所以才会让她对未来充满了希望和憧憬。其实，一个女人爱上一个人的时候，是不会藏着掖着的。相反，他们会愿意把自己最真实的一面展现在对方面前，而不是去隐瞒或者欺骗。如果男人遇到了这样一个愿意把自己内心深处最真实的想法告诉你，并且希望跟你共度余生的女人，就要好好珍惜她，不要让她对你们之间的感情产生失望。很多时候，女人就是谜一般的存在。让人猜不透心思，可其实那是你不了解他。真正了解了他之后，就会知道他的心思并不难猜，甚至好多时候自己就会展现出来。如果一个女人真的爱你，她的表现又会与众不同，可能在别人面前很高冷，但在面对你时总是情不自禁微笑，也会和你分享她的日常，尤其是她的一些隐私。他也不介意告诉你，在他心里已经把你当成最亲的人，只要你想知道的事情，他都会说给你听，哪怕是内心深处的秘密，也愿意说出来。女人真的爱你，才会允许你碰三个地方。如果他对你有这样的表现，那就别辜负了他的深情。一，他的手机，现代社会。手机是最重要的工具，不管是手机密码还是手机里的信息，都是最宝贵的资料。就连最亲近的人也未必知道。可一旦他真的把你放在心上了，他就会愿意与你共享。他甚至还会给你设置指纹，让你随时随时打开他的手机。这时候的他是对你全心全意信任的，才愿意这样毫无保留。即使他也知道这样做并不一定正确，但还是义无反顾去做了。人就是这样，在面对自己喜欢的人时，再冒险的事也会去做。何况只是一个手机密码，还有一些手机里的信息，在他的心里，你是最重要的那个存在。即使你不说，他也会每天向你报备，不想让你担心。二，他的秘密。每个人内心深处都会有秘密，这些秘密是不想被别人知道的。甚至别人探寻时，他还会恼羞成怒。但遇到喜欢的人就不一样了，他愿意对你敞开心扉，内心也再无秘密。甚至他是以一种迫不及待的方式，想要让你了解他的内心。人就是这样奇怪，以为一辈子不会说出口的事情。可在那个重要的人面前就破防了，他会透露内心的脆弱，也会愿意把内心最深处的秘密展示给你。一个人若是愿意对你不设防，那就说明他想全心全意去爱你，想要和你走到最后。明白了他的心思，就好好对他吧。三，他的心。事实上，女人的心是不会对任何人都开放的。尤其是那些不喜欢的人，他只会当作陌生人般路过，从来不会和他们有所交集。只有对那个喜欢的人，他才允许他碰触自己的心，甚至把整颗心都给了对方。想要得到这份爱，一个人的心是很诚实的。
。当他喜欢你时，他的心是对你敞开的，除了你之外，不会再允许其他人进来。而若是他不喜欢你，不管你如何努力，都无法让他心动。女人的爱恨很强烈，他的心也是很好懂的。当你已经在他心上时，他会自动向你靠拢。完全不需要你来猜他的心思。如果一个人愿意把心交给你，那你就该明白，他是真的动心了。如果一个女人真的喜欢你，她不会没有反应。只要你仔细观察，就可以看出。事实上，当他喜欢你时，他就会允许你碰他的手机，还有他的秘密。最重要的是他的心，这些他最重要的东西，只有面对喜欢的人时。才会完全和对方共享。如果他对这个人不感兴趣，别说是共享了，就连对方多和他说一句话，他都会觉得厌烦。这就是喜欢和不喜欢的区别。如果你遇到了愿意与你分享这一切的人，那你要记得牵紧他的手，别放开。愿意这样真心诚意对你的人，并不多见，好好珍惜。